हेलो एवरीवन इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर थ्री को दैट इज़ अबाउट इक्विवेलेंस एंड इक्विवेलेंट इफेक्ट एंड पार्टिकुलरली वी विल बी फोकसिंग ऑन यूजिन निडा का जो मॉडल है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सो उसके ऊपर फोकस करेंगे सो बिगेन विद द बेसिक कॉन्सेप्ट की इक्विवेलेंट का क्या कॉन्सेप्ट है सो so, इक्विवेलेंट कहा जाता है जब आप ट्रांसलेट करते हो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में तो उस लैंग्वेज की स्ट्रक्चर फॉर्म्स और फीचर्स दूसरे लैंग्वेज में इक्विवेलेंट या सेम रहते हैं कि नहीं रहते सो so, ऑब्वियसली नहीं रहेंगे सो so, ये एक प्रॉब्लम आ जाती है इशू आ जाती है इक्विवेलेंस का सो so, इसको इक्विवेलेंट इफेक्ट कहा जाता है सो so, रोमन जेकोपसन ने इस पे काम किया हुआ है सो so, वो क्या करते हैं जेकोपसन गोस ऑन टू एग्जामिन द की इश्यूज इसने इन इश्यूज को एग्जामिन किया और इसने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थ्रू द थियोरी ऑफ साइंस जो कि फर्डिन एंड डिसोर का है ठीक है द रिलेशन बिटवीन द सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड उसको स्टडी करके यू uh, नो you know, कि किस तरह लिंग्विस्टिक फीचर्स को मेंटेन किया जाए दूसरे ट्रांसलेटेड लैंग्वेज के अंदर इस चीज़ को डिकॉर्ड करने की कोशिश की थी एंड देन जिकॉपसन देन मूव्स ऑन टू कंसीडर दी थोनी प्रॉब्लम ऑफ इक्विवेलेंस इन मीनिंग इक्विवेलेंस इन मीनिंग का भी प्रॉब्लम आ रहा था ट्रांसलेशन के अंदर बिटवीन वर्ड्स इन डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर सो so, कहता है देर इज ऑर्डरनली नो फुल इक्विवेलेंस बिटवीन द कोड यूनिट्स यानी हर थीरिस ने अपना जागन यूज किया है ट्रम्स यूज किया है सो so आप उसी लिहाज से वही ट्रम्स यूज करें जब आप लिखेंगे तो सो कोड यूनिट्स से मुराद यहाँ पे लैंग्वेज को कहा जाता है ठीक है एंड सो so उसने इस चीज को एलाबरेट करने के लिए एग्जाम्पल दिया था एग्जाम्पल ऑफ द चाइनीज इन इंग्लिश विच इज Not identical to the Russian. For that matter, के लिए Spanish, क्वेजो और जर्मन के सी इस तरह के वर्ड्स यूज किए कि इक्वेलेंस के इफेक्ट को एलाबरेट करने के लिए इनका इक्वेलेंस कोड यूनिट नहीं बन रहा है डज नॉट इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीज चाइनीज ठीक है दूसरे लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता सो so, उसके डिस्क्रिप्शन में इंटरलिंगल ट्रांसलेशन इसके अंदर सब्सटूटिंग मैसेज को हम सब्सटूट करते हैं दूसरे लैंग्वेज के अंदर नॉट द सेपरेट कोड यूनिट्स बट फॉर द इंटायर मैसेज इन सम अदर लैंग्वेज सो कम्प्लीटली इक्वेलेंट का प्रॉब्लम आ जाता है इशू अराइज हो जाता है बिकॉज हर लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर होता है फॉर्म होता है और उसी को दूसरे लैंग्वेज के अंदर मेनटेन करना पॉसिबल नहीं तो फॉर द मैसेज टू बी इक्वेलेंट इन दोर्स टेक्स एंड टारगेट टेक्स को इक्वेलेंट होने के लिए क्या होना चाहिए द कोड यूनिट्स या जो लैंग्वेज है विल बी डिफरेंस सिंस दे बिलोंग टू टू डिफरेंट साइंस सिस्टम या टू लैंग्वेज सो इक्वेलेंट इन डिफरेंस इज द कार्डिनल प्रॉब्लम ऑफ द लैंग्वेज का वॉटल या इम्पोर्टेंट क्रोशल प्रॉब्लम है ये फोकस फोकस करता है ऑन डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ द लैंग्वेज रदर देन और एनी इनबिलिटी ऑफ वन लैंग्वेज टू रेंडर अ मैसेज दैट हैज़ बीन रिटर्न इन अनदर वर्बल लैंग्वेज राइट सो ये डिफरेंसेज डिफरेंट लेवल पे आते हैं लेवल ऑफ जेंडर पे भी आ सकते हैं लेवल ऑफ आस्पेक्ट पे भी लेवल ऑफ सीमेंटिक फील्ड में भी सो so, ये डिटेल में जाने की कोई नीड नहीं है हम फोकस करेंगे निडा का यू ये निडा का जो मॉडल है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सो निडा एंड द साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग यू जिन निडा ने थियोरी दिया था थियोरी ऑफ ट्रांसलेशन डिवेलप फ्राम हिज ओन प्रैक्टिकल वर्क फ्राम दी नाइनटीन फोर्टी ऑनवर्ड उन्होंने वर्क किया था वहाँ से ये थीरी देते हैं टूवर्ड्स द साइंस ऑफ ट्रांसलेशन इनका जो वर्क है उसका नाम है टूवर्ड साइंस ऑफ ट्रांसलेशन नाइनटीन सिक्सटी फोर के अंदर इसको को ऑथर किया था द थीरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन यूजिन निडा और टेबर ने नाइनटीन सिक्सटी नाइन में ठीक है और निडा ने क्या किया निडा अटैम्प्ट टू मूव ट्रांसलेशन जो बाइबल की ट्रांसलेशन थी इन टू अमोर साइंटिफिक एरा के अंदर इसको इंकॉपरेट किया जाए 
ریسنٹ ورکس ان لنگویسٹک کے اندر سو انہوں نے سیمنٹک اور پریگمیٹکس یعنی نوم چومس کی کے ورکس سے بھی انہوں نے ہیلپ لیا ٹھیک ہے دا نیچر آف دی میننگ ایڈوانسز ان سیمنٹکس اینڈ پریگمیٹکس یہاں سے انہوں نے یوجین نیڈا نے ہیلپ لیا کانسیپٹس لیے سو میننگ کو بروک ڈاؤن کیا گیا ہے لنگویسٹک میننگ کے اندر جس میں بوروئنگ ایلیمنٹس آف دی چومس کی اس کے ماڈل میں سے کچھ ایلیمنٹس کو اس نے بورو کیا دین ریفرینشیل میننگ جس میں ڈینوٹیٹیو ڈکشنری میننگ انوالف ہوتا ہے اینڈ تھرڈ ون اینڈ تھرڈ ون از دا ایموٹیو اور کونٹیٹیو میننگ جس میں کیا ہوتا ہے اے سیریز آف ٹیکنیک ایڈاپٹیڈ فرام دی ورک ان لنگویسٹک از پرزینٹیڈ ایز دا ایڈ فار دی ٹرانسلیٹر ان ڈٹرمنگ دا میننگ آف ڈفرینٹ لنگویسٹک آئٹمس سو کیا کیا ہے ان چیزوں کا ہائرکل اسٹرکچر کے اندر ڈسکرائب کیا گیا وچ ڈفرینس آن دی بیسز آف ڈفرینسز پہ ان کو ڈفرینشیٹ کیا گیا سیریس آف ورڈس کو اکارڈنگ ٹو دیئر لیول پہ سپر آرڈینیٹ ہو گیا سب آرڈینیٹ ایکسیکٹرا ٹھیک ہے اس کو کمپوننشیل انالسس کہا جاتا ہے اور دوسرا جو ٹیکنیک یوز کیا ہے وہ ہے سیمنٹک اسٹرکچر انالسس جس کے اندر اوبیسلی میننگ کو آپ دیکھیں گے سپریٹ آؤٹ ویجولی دا ڈفرینٹ میننگ آف دی اسپرٹ اسپرٹ کے ڈفرینٹ میننگ کو دیکھا گیا کہ یہ ڈیمن بھی ہو سکتا ہے اینجل بھی ہو سکتا ہے گاڈس بھی ہو سکتا ہے گوسٹ بھی ہو سکتا ہے سو اکارڈنگ ٹو دیئر کریکٹرسٹک کے مطابق سو so, یہاں پہ سیمنٹک میننگ کے لیول پہ انالائز کیا گیا ہے سو موونگ آن چومسکی کے ماڈل سے کس طرح ہیلپ لیا یوجین نے ڈانے چومسکی کا نومس چومسکی کے تھیری کا کیا انفلوئنس رہا اس پہ سو so, چومسکی اس جنریٹیو ٹرانسفارمیشن جو ماڈل تھا یہ انالائز کرتا ہے سینٹینسز کو ان دی سیریز آف ریلیٹڈ لیولس which are governed by the roles so syntax ke andar aapne padha hoga so you have a better idea about the eight phrase structure roles jo ki generate karta hai deep structures ko and then transform by transformation roles ke through unko hum transform karte hain to another ya jaisa ki active se passive mein aur produce karte hain final surface structure so the most basic of such structures mein se inko kernel structures kaha jata hai ya جو کہ سمپل ایکٹیو ڈکلیریٹیو سینٹینسز ہوتے ہیں یہ سینٹیکس کے اندر آپ نے پڑھے ہوئے سو ان کانسیپٹ سے نیدا نے آئیڈیا لیا اینڈ نیدا سیز دیٹ اٹ پرووائڈس دا ٹرانسلیٹر ود اے ٹیکنیک فار ڈی کوڈنگ دا سورس ٹیکس اینڈ پروسیجر فار انکوڈنگ دا ٹارگیٹ سو آل دو نیدا نے کیا کیا نیڈا نے ریویل ریورس کیا چومس کی اس ماڈل کو جب انالائز کر رہا تھا سورس ٹیکس کو سو دا سرفیس اسٹرکچر آف دی سورس ٹیکس کو انالائز کیا گیا بیسک ایلیمنٹس آف ڈیپ اسٹرکچر کے اندر ان کو ٹرانسفر کیا گیا ٹرانسلیشن پروسیس کے تھرو اینڈ دین ری اسٹرکچر کیا گیا سیمنٹیکلی اور اسٹائلسٹیکلی ان ٹو سرفیس اسٹرکچر آف دی ٹارگیٹ ٹیکس کے اندر سو تین اسٹیجز انوالو ہونے لگے دس تھری اسٹیج سسٹم آف ٹرانسلیشن جس کے اندر پہلا ہے انالسس ٹرانسفر اور ری اسٹرکچرنگ جو کہ ہم ٹیبل کے اندر دیکھیں گے اس کو تین پروسیسز کو سو دس از دی ٹیبل جس کے اندر تین پروسیسز انوالو ہوتے ہیں نیڈاز تھری اسٹیج سسٹم آف ٹرانسلیشن دا فسٹ میں آپ کے پاس سورس لینگویج ہوگا سورس ٹیکسٹ ہوگا ٹھیک ہے جس کو ہم نے اے نام دیا جس فار ایگزامپل آپ انگلش لے لیں انگلش کا کوئی ورڈ لے لیں ہیلو اینڈ دین اس کو ہم انالائز کریں گے لینگویج کے فارم کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک انفارمل گریٹنگ ہے اینڈ دین اس کو ہم ٹرانسفر کریں گے سیکنڈ پروسیس ان ٹو انادر اسٹرکچر جو کہ وائی پھر اس کو ری اسٹرکچرنگ کریں گے تھرڈ پروسیس کے اندر اور ہمارے پاس ٹارگیٹ لینگویج آ گیا ریسپین لینگویج کے اندر نیہا جو کہ چائنیز ہے ٹھیک ہے سو یہ تین پروسیسز انوالو ہوتے ہیں سو اس کے اندر کیا آتا ہے اٹ انوالوس دی انالسز یوزنگ دا جنریٹیو ٹرانسفارمیشن گرامر اور فور ٹائپس آف دی فنکشنل کلاسز اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں ایونٹس آتے ہیں آفن ناٹ آلویز پرفارم بائی دی ورڈس دین آبجیکٹس پرفارم بائی دی ناؤنس ایبسٹریک انکلوڈنگ دا ایجیکٹیوز اینڈ ریلیشنلس 
जिसके अंदर जेंडर प्रोपोजिशन एंड कंजेंशन आए गए इसके साथ एक और थीरिस्ट ने काम किया था इन्होंने जो को ऑथर एक वर्क भी किया था सो निडा एंड टेबर दे क्लेम दिट ऑल लैंग्वेज हैव बिटवीन सिक्स एंड अ डोजन बेसिक कर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं सो कर्नल वो लेवल है जिस पे मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है इनटू रेसिपिएंट लैंग्वेज बिफोर बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू सरफेस स्ट्रक्चर इन थ्री स्टेजेस जिसमें लिटरल ट्रांसफ़र हो गया मिनिमल ट्रांसफ़र और सो निडा का सेकंड जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर्मल एंड डायनामिक इक्विवेलेंस और प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंट एफेक्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम में अक्सर आता रहता है ये क्वेश्चन द ऑल टर्म्स जिन में हमने देखा था लिटरल फ्री ट्रांसलेशन फेथफुल ट्रांसलेशन इनको हमने एग्जामिन किया हुआ था इनको निदा ने डिस्कार्ड किया इन द फेवर ऑफ टू बेसिक ओरिएंटेशन या टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस जो कि फॉर्मल इक्विवेलेंस और डायनामिक इक्विवेलेंस है ये जो न्यू टर्म्स है ये निडा ने यूज़ किया सो so, इनसे क्या मुराद है इनका क्या मकसद है वो हम देखेंगे फॉर्मल इक्विवेलेंस ये फोकस करता है ऑन द मैसेज इट्स इन बोथ द फॉर्म और कॉन्टेक्स मैसेज के ऊपर फोकस करता है उसके फॉर्म और उसके कॉन्टेक्स के ऊपर फॉर्मल इक्विवेलेंस इज द स्कीनली ओरिएंटेड टूवर्ड्स दिस सोर्स टेक्स स्ट्रक्चर सो इसके अंदर हम एनालाइज करेंगे सोर्स टेक्स के स्ट्रक्चर को विच एग्जर्ट करता है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुंस इन डिटर्मिंग द एक्यूरेसी एंड द करेक्टनेस सो मोस्ट टिपिकल इसके अंदर जो है इस काइंड ऑफ ट्रांसलेशन इसके अंदर ग्लोस ट्रांसलेशन है फॉर्मल इक्विवेलेंस के अंदर मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल ग्लोस ट्रांसलेशन की है जिसके अंदर हम एग्जामिन करते हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोर्स टेक्स के स्ट्रक्चर को ठीक है उसके फॉर्म और कॉन्टेंट को देखेंगे so we will often be used in academic environment में ये use होता है to gain a close access to the language and the customs of the source culture and second जो concept है वो dynamic equivalence का है it is based on the principle of equivalent effect के ऊपर ये base करता है where the relationship between the receptor हम explore करेंगे relationship between the receptor और message के बीच में and the message has किस तरह होना चाहिए the message has to be tailored to the receptor's linguistic need message को आप इस तरह convey करें इस तरह tailor करें कि वो receptor के linguistic needs को fulfill करें and the culture expectation और उस receptor language के culture expectation को भी fulfill करें and it aims at कम्प्लीट नेचुरलनेस ऑफ एक्सप्रेशन और उसके अंदर नेचुरलनेस ऑफ एक्सप्रेशन आना चाहिए सो so, ये कुछ ट्रम्स आप याद रखें और इन्हें यूज़ करें जैसा कि ये नेचुरलनेस ऑफ एक्सप्रेशन है निडा ने यूज़ किया था सो so, ये एक की रिक्वायरमेंट है नेचुरलनेस सो ही डिफाइंस ये नेचुरलनेस को किस तरह डिफाइन किया निडा ने He defines the goal of the dynamic equivalence as seeking the closest natural equivalent to the source language message. Source language message के साथ जो है close natural equivalent हो तो उसको naturalness of expression कहेंगे And this receptor oriented approach, यानी receptor language के related था ना तो so this receptor oriented approach कंसिडर करता है एडप्टशंस ऑफ द ग्रामर किस तरह हम लाए इसको फुलफिल करें बाय कंसिडरिंग द एडप्टशन ऑफ द ग्रामर को अडोप्ट करेंगे लेक्सिकॉन को कल्चरल रेफरेंसेस को टू बी एसेंशियल इन ऑर्डर टू अचीव दिस नेचुरलनेस इस नेचुरलनेस को अचीव करेंगे सो निडा क्या कहता है फॉर निडा द सक्सेस ऑफ द ट्रांसलेशन डिपेंड करता है ऑन अचीविंग इक्विवेलेंट रिस्पॉन्स जब हम ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन द अचीविंग इक्विवेलेंट रिस्पॉन्स को और इसको हम किस तरह अचीव कर सकते हैं बाई मेकिंग सेंस बाई कन्वेइंग द स्पिरिट एंड द मैनर ऑफ द औरिजिनल और हैविंग अ नेचुरल एंड ईजी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रोड्यूसिंग अ सिमिलर रिस्पॉन्स इम्पोर्टेंस ऑफ निडास वर्क को देखा जाए तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है 
पहला इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि इट प्ले की रोल प्ले करता है इज़ टू पॉइंट आउट करता है द रोड अवे फ्राम द स्ट्रिक वर्ड फॉर वर्ड इक्विवेलेंस से एंड हिज इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल और डायनामिक इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट देता है निडा इसका थियोरी जो कि क्रूशल है ट्रांसलेशन स्टडीज के अंदर सो इन इंट्रोड्यूसिंग अ रिसेप्टर बेस यानी रीडर बेस या रीडर ओरिएंटेड थ्योरी देता है ट्रांसलेशन थ्योरी सो ये इम्पोर्टेंस थी निदा के थ्योरी का सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक थैंक यू फॉर वॉचिंग